Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam podstawowe informacje z zakresu jak używać wiertarki. Zobaczycie tutaj między innymi jakie są rodzaje wiertarek, jakie są typy mocowania wiertła albo narzędzia w uchwycie i dodatkowo jeszcze krótka informacja o dodatkowych akcesoriach, które mogą przydać się podczas wiercenia. Wiertarka służy do wykonywania otworów w różnego typu materiałach, do wykonania otworu oprócz wiertarki potrzebujemy też specjalnego narzędzia które nazywane jest wiertłem wiertło dobieramy do materiału w którym będziemy wiercić jeżeli chcemy wiercić w stali no to musimy użyć wiertła do metalu jeżeli chcemy wiercić w betonie no to musimy użyć specjalnego wiertła do betonu drugim parametrem który musimy dobrać to jest średnica wiertła jeżeli chcemy wykonać otwór o średnicy 10 mm, no to musimy użyć wiertła o średnicy 10 mm. O wierceniu nagrałem kilka filmów, w których znajdziecie jakim wiertłem, w jakim materiale można wiercić. Są to filmy od wiercenia w betonie do wiercenia w szkle i w metalu. Link znajdziecie w opisie filmu. Wiertarka wprawia wiertło w ruch obrotowy i posuwisto zwrotny. Istnieje kilka typów wiertarek, są to wiertarki wiertarki ręczne, pneumatyczne i napędzane energią elektryczną. W tym filmie skupię się na wiertarkach napędzanych energią elektryczną. Wiertarka może służyć także jako wkrętarka i wykrętarka. Po zamocowaniu specjalnego mieszadła może ona służyć jako mieszadło do różnego rodzaju materiałów. Na samym początku, jak jeszcze nie macie żadnej wiertarki, no to trzeba się zastanowić, czy w ogóle taka wiertarka będzie Wam potrzebna. Może się okazać, że wiercicie jeden otwór w roku i zakup wiertarki może okazać się tylko kosztem i ta wiertarka będzie Wam przeszkadzać. Dlatego do jednego otworu no to można pożyczyć wiertarkę nie wiem, od ojca, brata albo sąsiada. Są też firmy, które wypożyczają narzędzia na dzień. Jeżeli planujecie jakiś większy remont, no to warto zastanowić się nad zakupem takiej wiertarki, ponieważ może się okazać, że pożyczycie od kogoś wiertarki i ją zjedziecie do zera, ponieważ remonty dość mocno obciążają sprzęt i zamiast odkupować sąsiadowi nową wiertarkę no to będziecie mieli swoją jeżeli chodzi o typy wiertarek no to jest ich mnóstwo wiertarki można podzielić na kilka grup i różnie je klasyfikować ja zrobiłem to w ten sposób że dla mnie wiertarka jest kątowa albo prosta jeżeli chodzi o kątową wiertarkę no to jest ona do takich specjalistycznych zastosowań gdzie nie mamy zbyt dużo miejsca żeby użyć wiertarki prostej jeżeli chodzi o te wiertarki proste, no to mogą być bezudarowe, udarowe, mogą mieć dodatkową funkcję wkręcania. Młot udarowy do ciężkich prac budowlanych. Wiertarki z udarem mogą ten udar mieć mechaniczny albo pneumatyczny. Jeżeli chodzi o udar mechaniczny, no to jest on gorszy niż udar pneumatyczny, czyli mając dwie wiertarki do wyboru z udarem mechanicznym i udarem pneumatycznym, no to w twardym betonie z udarem pneumatycznym wiertarka szybciej wykona otwór. Moim zdaniem najtrudniejszym wyborem, jaki trzeba podjąć podczas wyboru wiertarki jest rodzaj zasilania. Może to być zasilanie sieciowe, czyli na 230 V i może to być zasilanie akumulatorowe. Jeżeli wybierzemy urządzenie zasilane energią elektryczną z gniazdka, no to musimy liczyć się z tym, że możemy otwory wykonywać tam, gdzie jest dostęp do zasilania 230 V. Czyli jeżeli mamy budowę, gdzie nie jest podłączony jeszcze licznik, no to możemy mieć z tym problem. Musimy na przykład wspomagać się agregatem prądotwórczym. Druga sprawa, przewody jednak przeszkadzają. Trzeba je rozwijać, zwijać. Bardzo często trzeba używać też przedłużaczy. Urządzenia zasilane z sieci mają większe moce. Nie trzeba obawiać się, że ta bateria się rozładuje i będziemy mieli przestój. Nie musimy też martwić się tym, że co jakiś czas musimy ten akumulator kupić nowy. Czym droższe urządzenie, tym akumulator jest droższy. Można taki akumulator zregenerować lub kupić nowy. Jeżeli zdecydujemy się na nowy, no to ceny są bardzo wysokie. Moim zdaniem, jeśli chodzi o takie narzędzia, które potrzebują mniej mocy, jak wkrętarki, 
wkrętarko, wiertarki, no to można właśnie zastanowić się nad zakupem urządzenia akumulatorowego. I tutaj decyzja, jaką podejmujecie przy zakupie pierwszego narzędzia, musi być bardzo przemyślana. Wyobraźcie sobie, że kupicie wiertarkę z jednego typu akumulatorem, wkrętarkę z drugiego typu akumulatorem, piłę do cięcia drewna z innego typu akumulatorem i co się dzieje? Macie trzy różne akumulatory, trzy różne ładowarki i nie możecie jednego akumulatora użyć z innym urządzeniem. Moim zdaniem o wiele łatwiej byłoby mieć trzy urządzenia od tego samego producenta, do którego pasują te same akumulatory. I wtedy, jeżeli używamy wiertarki więcej niż na przykład piły do drewna, no to mamy dwa akumulatory do wiertarki. Jeden się ładuje, a drugim wykonujemy pracę. Na co trzeba uważać podczas zakupu takiego urządzenia? Kupujecie na przykład w markecie wkrętarko wiertarkę, która nie ma akumulatora i ładowarki w pakiecie. Cena się Wam wydaje bardzo atrakcyjna i potem okazuje się, że trzeba dać 600 zł na ładowarkę i akumulator. Drugą pułapką może być coś takiego, że w markecie zobaczycie profesjonalny sprzęt z akumulatorem i dla przykładu będzie to na przykład piła, lisi ogon. No i zakupicie taki sprzęt no i po pewnym czasie stwierdzicie, że potrzebujecie wiertarki, bo się zepsuła i też będziecie chcieli mieć na akumulator. Nie będziecie chcieli zmienić jak gdyby platformy tych akumulatorów. Będziecie chcieli dokupić sobie następne urządzenie, do którego pasują te same akumulatory i okaże się, że już na przykład wiertarka, szlifierka kątowa czy wyżynarka już są znacznie droższe. No i tutaj będziecie musieli wybrać, czy idziecie dalej w ten standard, czy za cenę tych trzech urządzeń dodatkowych, które byście sobie kupili, kupicie na przykład pięć innej marki. I tutaj trzeba się po prostu nad tym tylko zastanowić i, i zdecydować dawać w którym kierunku pójdziecie. Jeżeli chodzi o wiertarki, wkrętarki, no to przeważnie prędkość obrotowa jest sterowana przy pomocy przycisku. W lepszych modelach możemy sobie ograniczyć tą prędkość maksymalną, czyli regulujemy głębokością przyciśnięcia guzika obroty, ale możemy sobie ustawić maksymalne obroty, tak żeby po prostu nie uszkodzić materiału, w którym wiercimy. Tak jak tutaj widzicie w tej wiertarce kątowej, tutaj i mamy tą regulację maksymalnych obrotów. W tej wiertarce prostej ta ma te maksymalne obroty znajdują się u góry. W większości wiertarek możemy też zmienić kierunek obrotu i w wiertarkach, które ja posiadam, no to można to wykonać za pomocą tych przycisków. W różnego rodzaju wiertarkach jest to różnie rozwiązane. W tych wiertarkach, które ja posiadam, no to we wkrętarce robimy to tak. W wiertarce kątowej przesuwamy ten przesuwak. W wiertarkach, które zachowują moment obrotowy, czyli siłę obrotu w lewo i w prawo na tym samym poziomie, no to odbywa się to w ten sposób, że podczas przełączenia obrotów przesuwane też są szczotki, tak żeby uzyskać maksymalny moment w lewo i w prawo. W wiertarkach możemy znaleźć też przycisk biegu. W zależności od tego, w jakim materiale wiercimy, musimy używać odpowiednich obrotów. W tym przypadku mamy tutaj bieg pierwszy i bieg drugi. Na biegu pierwszym te obroty są wolniejsze, ale moment jest większy. Możemy też wybrać sobie tryb pracy. W przypadku wiertarki z udarem mechanicznym, no to mam tutaj tryb wiercenia bez udaru i tryb wiercenia z udarem. Jeżeli chodzi o tą młoto wiertarkę, no to mam tryb wiercenia na pierwszym biegu. W tym trybie wiertło jest tylko obracane. Następnym trybem jest wiercenie z udarem. W tym trybie wiertło obraca się i uderza w wiercony materiał. Jeżeli chodzi o moc uderzania w ten materiał, no to podawana ona jest w dżulach. Czym w specyfikacji zobaczycie więcej tych dżuli, tym ten udar jest mocniejszy. Jeżeli kupujecie markowy sprzęt, no to raczej producent nie pozwoli sobie na kłamstwo. Następnym trybem jest sam udar, czyli tutaj tak jakbyśmy po prostu kuli majzlem i młotkiem. Można też przełączyć w tryb neutralny. W tym trybie głowica obraca się niezależnie od silnika, czyli możemy sobie 
ustawić dół, to jakie używamy pod odpowiednim kątem i potem wrócić do tego trybu młota udarowego i kontynuować pracę. No i następnym trybem jest drugi bieg wiercenia bez udaru. I tutaj od razu mówię, młoto wiertarka nie jest typowym młotem udarowym. Jeżeli macie jakieś ciężkie prace do wykonania, kucie tynków, wiercenie w żel betonie, no to trzeba pomyśleć już nad młotem udarowym, który posiada już znacznie mocniejszy udar. To urządzenie jest przeznaczone do wiercenia w twardym żelbetonie, do kucia, nie nadaje się do wiercenia w drewnie, stali. Bardzo przydatną funkcją w każdej wiertarce jest możliwość zablokowania tego przycisku, w którym włączamy wiertarkę. Mi ta funkcja przydaje się podczas wiercenia na stojaku wiertarskim, gdzie jedną ręką na przykład trzymam materiał, drugą ręką dociskam wiertło do materiału i nie mam jak gdyby trzeciej ręki, która by zablokowała włączenie na stałe wiertarki. I wtedy posiadając tą funkcję ustawiam obroty, uruchamiam wiertarkę i mogę wykonać otwór. Na obudowach wiertarek znajdują się wloty i wyloty powietrza. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ bardzo często niektórzy zatykają te wyloty rękami, ubraniem i wiertarka nie ma możliwości optymalnego chłodzenia wnętrza. Chłodzenie wiertarki stojanu silnika wygląda w ten sposób, że podczas obracania się wirnika przy pomocy tutaj takich łopatek na wirniku wymuszany jest przepływ powietrza przez wnętrze wiertarki. Jeżeli my zatkamy rękami te wyloty i wloty do wiertarki, no to powietrze nie przepływa, nie odbiera ciepła od silnika i możemy przegrzać wiertarkę. Jeżeli mamy lepszej jakości wiertarkę, no to ma ona zabezpieczenie termiczne, czyli jak osiągnie niebezpieczną dla niej temperaturę przepalenia, no to ona się sama wyłączy. Wtedy trzeba odczekać chwilę. Jak wiertarka ostygnie, no to można dalej kontynuować pracę. Jeżeli tego zabezpieczenia nie będzie, no to po prostu przepalicie silnik. Często podczas używania na przykład młota udarowego ten wlot powietrza jest od spodu i wtedy przyciskając, nie wiem, do brzucha, do nogi ten młot blokujemy całkowicie przepływ powietrza. Czyli trzeba tutaj się dobrze zastanowić nad tym jak trzymamy to urządzenie i czy przypadkiem nie blokujemy wlotu i wylotu powietrza chłodzącego. Chwyt wiertła jest to to miejsce, gdzie montujemy wiertło i mamy różne rodzaje chwytów, na przykład chwyt walcowy jest najbardziej pospolity. Służy on do moncowania zwykłych wierteł. Najczęściej są to wiertła do metalu, do drewna. Następnym typem chwytu jest chwyt SDS+. Jest on przeważnie używany do wierteł, do betonu. Chodzi tutaj o to, że podczas używania udaru chwyt walcowy nie dawał rady po prostu i bardzo często luzował wiertło. Dlatego wymyślili chwyt SDS+, i SDS z Max, który jest odporny na udar. Wspomnę jeszcze o tym, że do takiej wiertarki z chwytem walcowym można zamontować wiertła z chwytem sześciokątnym, z chwytem walcowym z trzema płaszczyznami. Jest jeszcze kilka innych takich mocowań, które są używane właśnie do wiertarek, ale są to mocowania specjalistyczne, z którymi nie spotkacie się podczas majsterkowania. Teraz Wam pokażę jak montuje wiertło w chwycie walcowym. Kręcąc tutaj tym pokrętłem możemy zmniejszać możliwość chwycenia mniejszej albo większej średnicy, w zależności od tego czy wkręcamy czy wykręcamy. Po wstępnym dokręceniu ręką musimy dokręcić to specjalnym kluczykiem. No i dokręcamy to po prostu dookoła za koleją. Nie wolno tego robić w jednym miejscu dokręcać, tylko po prostu trzeba obracać głowicą i dokręcać w każdym miejscu dwukrotnie. Jeżeli mamy już taką lepszą wiertarkę, no to dokręcamy to wiertło bez użycia dodatkowego narzędzia, dokręcamy na siłę, żeby przedłużyć żywot temu uchwytowi, no to trzeba zawsze po dokręceniu lekko cofnąć. I wtedy zabezpieczamy właśnie ten uchwyt przed zniszczeniem podczas wiercenia. Jeżeli chodzi o wyciąganie i wkładanie wiertła w uchwycie SDS Plus i SDS Max, 
należy przesunąć element na głowicy w stronę wiertarki i wsunąć wiertło. Wcześniej oczywiście trzeba trafić w rowek. Jeżeli chodzi o ten uchwyt, no to co jakiś czas trzeba przesmarować wiertło, tak żeby zbytnio nie wyrabiało tej głowicy. Podczas pracy to wiertło pracuje przód, tył i gdyby nie było nasmarowane, no to szybko wyrobi tą głowicę i trzeba będzie kupić nową. Opowiedziałem już o podstawowych rzeczach, które są związane z wiertarką. No i teraz najważniejsza część przed tym, jak zaczniemy wiercić. Wiertarka jest to urządzenie, można powiedzieć, średnio niebezpieczne. Może wyrządzić bardzo dużo szkody, dlatego trzeba się zaznajomić z instrukcją obsługi do każdego urządzenia, które zakupicie, będziecie chcieli używać. Zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas wiercenia, no to różnego typu odpryski, odłamki, które mogą powstać podczas wiercenia. Zdarza się, że czasami wiert pęka, bo zostanie zablokowane i odłamki, które powstaną mogą uszkodzić Wam oczy i części ciała. Dlatego podczas wiercenia ja zawsze używam okularów ochronnych. Wiertarka też może nawiercić nam części ciała. Podczas wiercenia może się przydarzyć taka sytuacja, że zablokuje Wam wiertarkę i wtedy jak wiertło nie może się obracać, no to tą wiertarkę może wyrwać Wam z ręki. Co za tym idzie, może taka wiertarka Was uderzyć i złamać Wam na przykład ręce. Dlatego podczas używania wiertarki zawsze trzymam wiertarkę w dwóch rękach. Moje wiertarki mają powyżej 1000 W mocy, dlatego zakupując wiertarkę trzeba upewnić się, że ma ono sprzęgło przeciążeniowe. I jeżeli trzymam tą wiertarkę w dwóch rękach mocno, no to jeżeli wiertło się zablokuje, to usłyszę tylko dźwięk uruchomionego sprzęgła przeciążeniowego. Wtedy mam czas wyłączyć obroty. Jeżeli tego sprzęgła nie będzie, no to jeżeli będziemy słabsi niż ten, nie wiem, półtorej kW, no to wyrwie nam z ręki wiertarkę i uszkodzi nam części ciała. Może też się zdarzyć coś takiego, że zbyt słabo zamocujemy przedmiot, w którym wykonujemy otwór, zacznie się obracać i może wyrządzić nam krzywdę. Dlatego zawsze dobrze zamocuj przedmiot, w którym zamierzasz wykonywać otwór. Jeżeli pracujemy z wiertarką, no to nie może nic nam zwisać. Najgorsze Gorsze są takie właśnie sznurki od kapturów, które nawijają się na wrzeciono wiertarki. Wiertarka wtedy z dużą prędkością zbliża się nam w stronę szyi i twarzy i może nas poważnie poturbować. Dlatego nie wolno używać podczas wiercenia ubrania, z którego odstają jakieś sznurki, luźne kawałki materiałów, długie włosy też mogą zostać wciągnięte we wrzeciono wiertarki. Dlatego podczas używania takiego sprzętu trzeba przemyśleć dokładnie co się robi. Wiertarki to raczej głośne urządzenia, dlatego podczas używania ich trzeba zabezpieczyć narząd słuchu przed nadmiernym hałasem. Można użyć specjalnych nauszników ochronnych albo wkładek bezpośrednio do ucha. Podczas wiercenia z materiału, który wiercimy może wydobywać się pył. On jest szkodliwy dla naszych płuc, dlatego musimy używać maski ochronnej przeciwpyłowej. Przed każdym każdym użyciem wiertarki musimy sprawdzić, czy jest ona w dobrym stanie technicznym, czy przewody nie są uszkodzone, czy obudowa nie jest pęknięta. Jest to urządzenie elektryczne, więc jeżeli któryś z tych elementów będzie w złym stanie, może porazić Was prąd. Trzeba też zwrócić uwagę podczas wiercenia w ścianie. Jeżeli przewiercicie przez przewód elektryczny, no to prąd może przejść przez wiertło na obudowę metalową i Was porazić prądem. Porażenie prądem grozi śmiercią. Podczas wiercenia wiertło może się nagrzać do wysokich temperatur, dlatego też trzeba uważać, żeby się nie poparzyć podczas wyciągania np. wiertła z uchwytu. Są różnego rodzaju wiertła do wiercenia w różnych materiałach. Inaczej wygląda wiertło do wiercenia w betonie, inaczej wygląda wiertło do wiercenia w drewnie czy metalu. Przygotowałem kilka filmów, które dokładnie opisują jak wiercić w danym materiale, Materiale. Filmy te znajdziecie w opisie filmu i w specjalnej playliście, którą przygotowałem właśnie z wszystkimi filmami o wierceniu. Podczas wiercenia trzeba zwrócić uwagę na to, czy kierunek obrotu wiertła jest odpowiedni. Jeżeli będziemy kręcić w lewą stronę, no to materiał nie będzie skrawany i będzie się bardzo ciężko wierciło. Drugą sprawą jest to, żeby dobrać odpowiednie obroty do materiału, w którym wiercimy. Trzeba też zwrócić 
uwagę na to, czy wiercimy prostopadle do płaszczyzny. Jeżeli wykonamy otwór pod kątem, no to może się okazać, że wkręcona śruba będzie bardzo nieestetycznie wyglądać. Jeżeli chcemy wykonać otwór o dużej średnicy, na przykład, nie wiem, 20 mm średnicy, no to warto jest najpierw wywiercić otwór mniejszą średnicą wiertła i potem poszerzyć ten otwór większą średnicą wiertła. Jeżeli otwór jest dość duży, no to trzeba wykonać taki otwór nawet na trzy razy. W betonie zawsze trzeba używać udaru. Bardzo ciężko jest wywiercić otwór w betonie bez udaru. Jeżeli chcesz wywiercić otwór w płytkach, no to trzeba użyć specjalnego wiertła koronowego. W płytkach wiercimy bez udaru. Tutaj podałem Wam kilka takich rad, żeby bardziej zgłębić temat, no to musicie obejrzeć inne moje filmy. Jeżeli chodzi o moc wiertarki, no to czym ta moc jest większa, tym możecie większej średnicy wiertło zamontować. Podczas zakupu trzeba sprawdzić, jakie maksymalne otwory możecie w danym materiale wykonywać za pomocą tego narzędzia. Jeżeli chodzi o tą wiertarkę kątową i wkrętarki, no to są one słabe i nadają się do lekkich prac. Natomiast pozostałe moje wiertarki mają moc powyżej 1000 W, no i tutaj już można zamontować większe narzędzia, ale trzeba przestrzegać specyfikacji urządzenia. Jeżeli zamontujecie większe narzędzie, no to wiertarka ulegnie zniszczeniu i gwarancja nie obejmuje takich uszkodzeń. Jeżeli chodzi o moc udaru, no to młoto wiertarka posiada 3,4 J moc uderzenia. Jeżeli chodzi o ten młot z uchwytem SDS Max, no to producent podaje, że jest to 9 J. Jeżeli nie potrzebujecie wiertarki do jakichś ciężkich prac, no to można pomyśleć o słabszej wiertarce, która jest bardziej poręczna, czyli jest mniejsza, lżejsza. Te dwie wiertarki wyglądają podobnie. Różnią się tym, że to jest wiertarka z możliwością udaru, a ta wiertarka jest z możliwością udaru i wkręcania. Jeżeli chodzi o wkręcanie różnego typu wkrętów, no to o wiele lepszym rozwiązaniem od takiej dużej wiertarki jest wkrętarka ręczna, tak jak tutaj widzicie. Jest ona poręczniejsza, nie posiada przewodów, bo jest na akumulator, i znacznie mniej ręka się męczy. Jeżeli natomiast chcemy wkręcać większe śruby, no to ta mała wkrętarka nie daje rady. Musimy użyć mocniejszego sprzętu. Jeżeli w tej wiertarce przełączymy w tryb wkręcania, no to zmniejsza ona jak gdyby obroty, co znacznie ułatwia regulację obrotu w tej wiertarki. Przez co zmniejszamy ryzyko przekręcenia tej śruby lub ukręcenia. Jeżeli chodzi o dodatkowe funkcje wiertarki, no to w tym przypadku mamy wymienne głowice. Co za tym idzie, mogę zarówno montować tutaj wiertła z uchwytem SDS+, jak i zwykłe wiertła z uchwytem walcowym. Dodatkowo niektóre wiertarki mają możliwość zamontowania takiego specjalnego pręta, który służy do wyznaczania głębokości wiercenia. Czyli ustalamy sobie głębokość, na którą będziemy wiercić, wysuwamy ten pręt do ściany, na przykład gdy robimy otwór w ścianie i następny otwór, który będziemy wiercić na tą samą głębokość, no to musimy wiertarką dojechać po prostu tym prętem do ściany. I mamy otwór na tej samej głębokości. Zarówno w jednej, jak i w drugiej wiertarce mam taką możliwość zamontowania właśnie takiego ogranicznika wiercenia. Podczas zakupu wiertarki trzeba też zwrócić uwagę na to, czy ta wiertarka ma możliwość zamontowania do uchwytu wiertarskiego. Standardowy uchwyt pasuje do średnicy 43 mm średnicy. Możemy też ograniczyć głębokość wiercenia, przykręcając na wiertle taką specjalną tulejkę. Ustawiając tulejkę na odpowiednim miejscu mamy pewność, że głębiej otworu nie nawiercimy, ponieważ tulejka ograniczy nam wejście wiertła w materiał. Jeżeli chcemy używać wiertarki jako wkrętarki, no to musimy zaopatrzyć się w bity i specjalną przejściówkę, która umożliwia nam szybkie wymienianie tych bitów. Ja dodatkowo mam jeszcze takie specjalne przejściówki, które umożliwiają mi zamocowanie do wiertarki kluczy nasadowych, jedna czwarta i jedna druga cala. Przydają się one przy wykręcaniu i wkręcaniu śrub. 
Posiadam też kilka mieszadeł, które ułatwiają mi mieszanie różnego typu substancji. Są to farby, syrop dla pszczół, w zależności od tego co potrzebuję. Jeżeli będziemy mieszać jakieś gęste substancje jak kleje do płytek, no to taka wiertarka zostanie szybko uszkodzona. Dlatego do mieszania jakichś zapraw czy betonu, no to warto jest zaopatrzyć się w specjalną mieszarkę. Ja w swoim zestawie też posiadam zestaw wierteł i tutaj tak jak widzicie mam paczkę wierteł takich uniwersalnych, dzięki którym możemy wiercić w betonie, w drewnie i w metalu. Posiadam też zestaw wierteł do metalu od 1 do 10 i zmienia się średnica co pół milimetra, czyli jest milimetr, półtorej, dwa, dwa i pół i tak aż do 10. Podsumowując Mówiąc, no to mam tak, wiertarkę kątową, dwie wiertarki proste z udarem mechanicznym, młoto wiertarkę i młot wyburzeniowy. To są wiertarki wszystkie zasilane energią 230V. Oprócz tego mam cztery wkrętarki akumulatorowe. No i tutaj muszę powiedzieć tak, że wkrętarki akumulatorowe są najczęściej przeze mnie używane. Pozostałe wiertarki uzupełniają się między sobą, czyli jak muszę wywiercić coś w trudno dostępnym miejscu, że zwykła wiertarka się nie mieści, no to używam tej kątowej. Te wiertarki z udarem mechanicznym pasują mi do uchwytu wiertarskiego. Jeżeli chodzi o wiercenie w betonie, no to o wiele lepiej radzi sobie ta wiertarka z udarem pneumatycznym. Zarówno ta z przyłączem SDS Plus i SDS Max. Jeżeli chodzi o wiertarkę, no to w tym filmie była taka podstawowa wiedza. Jeżeli chcielibyście coś dodać, no to napiszcie o tym w komentarzu, a ja zapraszam Was do oglądania następnych filmów związanych z wierceniem. Cześć!